வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்ம ப்ளவுஸ்க்கோ இல்லை சுடிதார்க்கோ இல்லை எந்த ஒரு டிசைனர் ட்ரெஸ் தைக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையான துணி அளவு எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து என்னென்ன மாதிரியான துணிகள்லாம் இருக்கு எந்த மாதிரி துணியில எந்த ட்ரெஸ் தைச்சா நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அப்படின்ற வீடியோ எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்கிற ஒரு டவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் மெஷர்மெண்ட் வந்து பாடியில எப்படி எடுக்கிறது பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்ற அந்த டவுட் வந்து நிறைய வீடியோல வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே பேசிக் மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து இருக்கு அந்த வீடியோட லிங்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஏற்கனவே தச்சு வச்சிருக்க ட்ரெஸ்ல இருந்து நம்ம அளவு எடுத்தோ இல்ல அந்த அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்றதை விட உங்களோட பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டா இருக்கும் கிடைக்கும் <laughs> துணி தேவைப்படும் இதுலேயே வந்து நீங்க பஃப் ஸ்லீவ் அப்படி இல்லைனா எல்போ ஸ்லீவ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதாவது எல்போ லென்த் வரைக்கும் ஸ்லீவ் வந்து நல்ல லென்த்தா வச்சு போடுறீங்க பிளவுஸ்ல அப்படின்னா ஒரு மீட்டர்ல இருந்து ஒன் அண்ட் ஹால் மீட்டர் வரைக்கும் நீங்க வந்து துணியை வந்து எடுத்துக்கணும் வந்து மினிமம்ல இருந்து மேக்சிமம் வரைக்கும் துணி சொல்லியிருக்கேன் வந்து ஒரு மீட்டர்ல இருந்து ஒன் அண்ட் ஹால் மீட்டருக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா நீங்க பஃப் ஸ்லீவ் எல்போ ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் ஸ்லீவ் வச்சு கூட நீங்க வந்து தச்சுக்கலாம் உங்களோட பிளவுஸ்ல இது வந்து நார்மல் பிளவுஸ்க்கு இப்ப இதே இது வந்து நீங்க ஒரு ஆரி பிளவுஸ் டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆரி பிளவுஸ்ல வந்து நார்மல் ஃபிட்டிங் உள்ள ஒரு பிளவுஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டிசைன் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அதனால நார்மல் பிளவுஸ் ஷார்ட் ஸ்லீவ் வச்சு ஒரு டீப் நெக் வச்சு ஒரு பிளவுஸ் வந்து நீங்க ஆரி ஆரி டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மீட்டர் துணி வந்து தேவைப்படும் இதுலேயே வந்து ஸ்லீவ்ல வந்து எல்போ ஸ்லீவோ இல்ல டிசைன் ஸ்லீவோ ஏதோ வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒன்றரை மீட்டர் துணியா எடுத்துக்கோங்க ஆரி டிசைன் பண்றதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸ் பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் தான் போடுவோம் கிராஸ் கட்டிங் போட மாட்டோம் அதனால நமக்கு வந்து துணி அதிகமா தான் தேவைப்படும் பிரின்சஸ் கட்லயே வந்து நார்மலா வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மீட்டர்ல இருந்து ஒன்னே ஹால் மீட்டர் வரைக்கும் தேவைப்படும் உங்களோட பிளவுஸ் ஹைட்டை பொறுத்து நீங்க வந்து பிளவுஸ் வந்து பிளவுஸோட ஹைட் வந்து அதிகமா போடுறீங்க அப்படின்னா டீன் இன்சஸ் செவன்டீன் இன்சஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு மீட்டருக்கு அதிகமா தான் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாவே பிரின்சஸ் கட் வந்து சாதாரண பிளவுஸ் விட ஒரு இன்ச் அதிகமா தான் வந்து வச்சு தப்போம் ஆஹ் அதுல வந்து நீங்க ஏதாவது ஸ்லீவ்ல வந்து டிசைன் பண்றீங்க டிசைன் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸ்ல வந்து நீங்க வந்து ஒன்றரை மீட்டர் துணியா வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து இது பேட்ச் ஒர்க்கு இல்லைன்னா ஃபுல் ஸ்லீவ் இல்லைன்னா கோல்டு ஸ்லீவ் இல்லைனா வந்து டிசைன் ஸ்லீவ்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டிசைன் இருக்கு பஃப் ஸ்லீவ் இதெல்லாம் வச்சு தைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து அரை மீட்டர் எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அப்புறம் வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்றது அதாவது பேக் சைட் வந்து நம்ம ஏதாவது டிசைன் ஒர்க் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பிளவுசஸ் அது வந்து நார்மல் பிளவுஸ் கிளாத் வந்து நீங்க எப்பயும் போல எடுத்துக்கோங்க பேக் சைட்ல நம்ம ஏதாவது பேட்ச் ஒர்க் டிசைன் இல்லைனா வந்து டிசைனர் பிளவுஸ் வந்து ஏதாவது சாரிக்கு மேட்சா கிளாத் எடுத்து தைக்கிறோம் வேற ஏதாவது ஒரு கிளாத் சில்க் காட்டன் கிளாத் இல்லைன்னா வந்து எடுத்து அந்த மாதிரி டிசைன் ஏதாவது பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நார்மல் பிளவுஸ்க்கு நம்ம மேல எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு துணியும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேட்ச் பண்றதுக்கு அந்த பிளவுஸ்க்கு கான்ட்ராஸ்டா இருக்க ஒரு கிளாத் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பிப்டி
பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுடிதார் டாப்ஸுக்கும் பேண்ட்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு துணி தேவைப்படுதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம நார்மலா சுடிதார் டாப் தைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மெட்டீரியல் துணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரெண்டு மீட்டர் வந்து இருக்கும் நம்ம சுடிதார் மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து கடையில வாங்குவோம்ல அது செட்டா வாங்குவோம்ல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர்ல இருந்து ரெண்டே கால் மீட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க வந்து ரன்னிங் மெட்டீரியல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நார்மலா ஒரு ஸ்லீவ் ஷார்ட் ஸ்லீவ் வச்சு தைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் துணி போதும் பெரிய லாங் ஸ்லீவ் வச்சு தைக்கிறீங்க இல்லைன்னா எல்போ லென்த் இல்ல ஏதாவது டிசைன் ஸ்லீவ் வச்சு தைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டரை மீட்டர் வரைக்கும் துணி வந்து தேவைப்படும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது டிசைன்ஸ் வைப்போம் இல்ல நெக்ஸ்ட் சைட்ல அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து சுடிதாருக்கு டிசைன் பண்ணும்போது அந்த பேண்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா வந்து கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள கிளாத் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து வாங்கணும் அப்படின்றது வந்து கிடையாது அதனால பேண்ட் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் வந்து நம்ம இதுல டாப்ல வந்து டிசைன் பண்றதுக்காக எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பேண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பேண்டா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு துணி தேவைப்படும் ரெண்டே ஹால்ல இருந்து ரெண்டரை மீட்டர் வரைக்கும் வந்து துணி தேவைப்படும் பேண்ட் தைக்கிறதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பேண்ட்டுக்கும் இந்த அளவு வந்து எல்லாருக்கும் சரியா இருக்கும் நம்ம சுடி மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுலயே வந்து இதுக்குள்ளதான் வந்து உங்களுக்கு துணியோட அளவு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தனியா வந்து பேண்ட் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெஸ்க்கு மேட்சா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க இந்த அளவுக்கு துணி எடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் இதுல வேற என்ன பேண்ட் எல்லாம் தைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேதரிங் பேண்ட் தைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து செமி பட்டியாலா செமி பட்டியாலானா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளீட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் சைட்ல வந்து பிளீட்ஸ் வரும் அதனால செமி பட்டியாலா இந்த அளவு துணியிலேயே வந்து தைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் பிளாசோ பேண்ட் பலாசோ பேண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல் பிளாரா இல்லாம ஒரு நார்மல் பிளார் உள்ளது நார்மலான அகலமா உள்ள துணியில வந்து தைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சாதாரண பேண்ட் துணியிலே வந்து தைச்சிடலாம் நம்ம சுடி மெட்டீரியல்ல வர்றதுலேயே வந்து தைச்சிடலாம் அடுத்து வந்து பேண்ட்லேயே வந்து ஃபுல் பட்டியாலா இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசைன் உள்ள ஏதாவது பேண்ட் வந்து தைக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பட்டியாலா வந்து தைக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மீட்டர்ல இருந்து நாலு மீட்டர் வந்து வைக்கும் கூட நம்ம துணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு துணி அதிகமா எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பிளீட்ஸ் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்கும் செமி பட்டியாலாக்கும் ஃபுல் பட்டியாலா பேண்ட்டுக்குமே வந்து அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் துணி எந்த அளவுக்கு அதிகமா எடுக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிளீட்டும் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு கட்டிங்கும் டிஃப்ரெண்டா போடுவாங்க அதுல அடுத்து வந்து பிளாசோ பேண்ட்ல வந்து அம்பர்லா பிளாசோன்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம அம்பர்லா ஸ்கர்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பிளாசோ பேண்ட் இருக்கும் அதுக்குமே வந்து உங்களுக்கு மூணுல இருந்து நாலு மீட்டர் அளவுக்கு துணி வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் டாப் டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல வந்து நம்ம ரன்னிங் மெட்டீரியல் கிளாத் எடுத்து தப்போம்ல சுடிதார் டாப் இல்லாம சுடிதார் மெட்டீரியல் வர அந்த டாப்ஸ் இல்லாம ரன்னிங் மெட்டீரியல் எடுத்து நமக்கு தேவையான டிசைன்ஸ்க்கு வந்து டாப் தப்போம்ல அந்த மாதிரி டாப்க்குலாம் வந்து அம்பரலா டாப்பா இருந்தது அப்படின்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு நல்லா அம்பர்லா ஸ்கர்ட் மாதிரி இருக்கும் மேல டாப் யோக் பார்ட் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா லெந்தியா இருக்கும் நம்ம நம்ம சேனல்லே கூட இந்த அம்பர்லா டாப் ஹாஃப் சர்க்கிள் டாப் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே தைக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது உங்களுக்கு மூணு மீட்டர்ல இருந்து நாலு மீட்டர் வரைக்கும் துணி வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அந்த பிளேர் வந்து நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அனார்கலி டாப் அனார்கலி டாப்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக் பார்ட் அதே மாதிரிதான் வரும் கீழே ஸ்கர்ட் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு பேனல் பேனலா வரும் நீங்க எந்த அளவுக்கு பேனல் அதிகமா வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து துணி அதிகமா தேவைப்படும் இதுவும் அதே மாதிரி மூணுல இருந்து நாலு மீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து துணி தேவைப்படும் சேம் அம்பர்லா டாப் மாதிரியே தான் அடுத்து ஏ லைன் டாப் ஏ லைன் டாப்பும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு அம்பர்லா டாப் மாதிரி மெத்தட்ல ஆனா ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு துணியில கட் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டரைல இருந்து மூணு மீட்டர் இருந்தா போதும் ரெண்டரைல இருந்து மூணு மீட்டர் அளவுக்கு துணி இருந்தா போதும் இந்த ஏ லைன் டாப் தைக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ஏலை ரெண்டரைல இருந்து மூணு மீட்டர் துணியில வந்து நீங்க லாங் ஸ்லீவ் வச்சே ஏ லைன் டாப் வந்து தச்சிடலாம் அடுத்து வந்து டிசைனர் டாப் அதாவது ஃப்ரில் வச்சது இல்லைனா வந்து கேதரிங் வச்சு கேதர் வச்சது அந்த மாதிரி டாப் எல்லாம் வந்து பண்ணணும்
இப்போ வந்து ஸ்கர்ட் பார்க்கலாம் ஸ்கர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க லெஹங்கா மாடல்ல தைக்கிறீங்க அப்படின்னா லெஹங்கா மாடல்ல மேல வேஸ்ட் லைன்ல வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து பட்டி வச்சு அந்த மாதிரி தைக்கிறீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் இது எப்ப அப்படின்னா அம்பர்லா கட்டிங் போட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு துணி தேவைப்படும் அதே மாதிரி அனார்கலி பேனல்ஸ் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் தைக்கிறதுக்கு மூணுல இருந்து நாலு மீட்டர் துணி வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும் ஏ லைன் லெஹங்கா ஸ்கர்ட் இருக்கு இதுக்கு வந்து த்ரீ மீட்டர் துணி இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த அம்பர்லா கட்டு மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து அது ஏ லைன் ஸ்கர்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு மீட்டர் அளவுக்கு துணி இருந்தா போதும் நீங்க இதுக்கும் வந்து நீங்க நாலு மீட்டர் துணி அஞ்சு மீட்டர் துணி கூட எடுத்து ஏ லைன் டாப் தைக்கலாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு துணி அதிகமா எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிளேர் வந்து அதிகமா இருக்கும் எல்லாமே ஃப்ளோர் லென்த் அளவுக்கு நான் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ளோர் லென்த் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து சரியாக இருக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்க யோக் பார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் தேவைப்படும் கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பார்ட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்க இந்த இந்த டிசைன்ஸை பொறுத்து எந்த டிசைன் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த அளவு வந்து தேவைப்படும் நாலுல இருந்து அஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் மேலே இருக்க யோக் பார்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மீட்டர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் கீழே இருக்க ஸ்கர்ட்டுக்கு மட்டும் நாலுல இருந்து அஞ்சு மீட்டர் தேவைப்படும் மேக்சிக் கவுன்ஸ் எல்லாம் தைக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு துணி இருந்தா போதும் அதுக்கப்புறம் ஓவர் கோட் ஓவர் கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுடிதாருக்கும் தப்போம் அதுக்கப்புறம் யூனிஃபார்ம்க்கு தப்போம் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க யூனிஃபார்ம்க்கு எல்லாம் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றரை மீட்டர் வந்து தேவைப்படும் இது நான் எதுக்காக சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யூனிஃபார்ம்லயே வந்து கோட் காலர் யூனிஃபார்ம் கோட் இருக்கு சாதாரண நார்மல் காலர் யூனிஃபார்ம் கோட் இருக்கு அந்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பொதுவா தான் சொல்றேன் ஒன்றரை ஒன்றரை மீட்டர் வந்து கிளாத் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இது வந்து ஸ்லீவுக்கும் ஸ்லீவ் வச்ச கோட்டுக்கு கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவு துணி வந்து கரெக்டா இருக்கும் நம்ம சுடிதாருக்கெல்லாம் வந்து தப்போம்ல ஹாஃப் கோட் மாடல்ல ஸ்லீவ்லெஸ்ஸா சுடிக்கெல்லாம் வந்து ஓவர் கோட் தப்போம் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒரு மீட்டர் தான் தேவைப்படும் அதுக்கு மேல எல்லாம் கண்டிப்பா யாருக்குமே தேவைப்படாது ஒரு மீட்டருக்குள்ளே நம்ம வந்து சுடிக்கு வந்து ஓவர் கோட் வந்து தச்சு முடிச்சிடலாம் ஏதாவது ரன்னிங் மெட்டீரியல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கிளாத் இருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்க வந்து அதுல சுடியில வந்து ஓவர் சுடிதாருக்கு வந்து ஒரு ஓவர் கோட் வந்து அதுல தைக்கலாம் நான் சொன்ன இந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா துணியோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் அளவுக்கு துணி இருந்தாலே போதும் நம்ம எந்த ஒரு ட்ரெஸ்னாலும் வந்து தச்சிடலாம் பேண்ட் சுடிதார் பேண்ட் டிசைனர் ட்ரெஸ் எது மேக்சி ட்ரெஸ்ஸஸ் இது வரைக்கும் போட்டிருந்த எல்லா வீடியோலையும் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இதே இது வந்து நீங்கள் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஏதாவது தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அவங்களோட பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி இவ்வளவு துணி எடுக்காம இதை விட கம்மியாக வந்து துணி எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் அப்புறம் சுடிதார் டாப் பேண்ட்டு டிசைனர் டாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கர்ட்டு அதுக்கப்புறம் மேக்சி ட்ரெஸ் ஓவர் கோட் இந்த ட்ரெஸ்க்கெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு துணி தேவைப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கேன் இதை தவிர வேற ஏதாவது ட்ரெஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு துணியோட அளவு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கான சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதிலையும் 